everybody hello people good evening good evening, good evening teacher. teacher hey guys how are you i don't like this show fine you i'm fine yes i feel i feel happy i feel perfect motivated everything over here is just fine yes what about you guys how how is everything how was work today? Guys, Good. How is everything? Good? All right, all right. That's that sounds that sounds perfect. Yes. Did did you guys have a good day today at work? Yes, teacher. All right. Tiring, easy, busy. <laughs> how was it? Tell me. Very hard. Very hard, really? No, I don't believe yes. you. Okay, <laughs> yes. that's that's a good. That's good. Okay. Do you feel tired? Um, no. Mm, how do you say? It? Um, el trabajo es más es más más mental que que físico, quizás. Oh, okay. My my job is mental. You can say it's more it's like like mental. <laughs> Okay. Or you're like like mentally mentally tired. Mentally, mentally tired. Mentally tired. All right. Yeah, okay. in my case, in my case is I think it's the same. It's just mentally tired. Physically tired, I don't think so because I don't do a lot of things. I'm just I just go talk, explain, explain and yeah. I don't do anything physical besides talking. Yes, mm -hmm. so it's pretty pretty simple. Yes. All right, that's good, good for you and that you don't feel tired. Okay. Yes. <clears throat> okay, welcome. Uh okay, Jonathan Mauricio dice it's he's he's driving. Okay, okay, no problem, Mauricio. Tenga mucho cuidado. Be careful. Be careful. All right. And the rest, welcome everybody. Okay, this is the second, the second last class we're going to finish tomorrow. So this is almost the end. Okay, this is almost the end of the module number two. And yeah, it's a pleasure to, pleasure to be here again. A pleasure to have you again. And we're going to start. Let me take a, take a 10 as well. Welcome, Adriel. Welcome, Andrea. Welcome, Jonathan, Mar Mar Marcela, Karina, Karen, Fanny, Ana, Ana Marcela, Jair. Silvia Guadalupe, Carlos Ernesto, and Roberto Alemán. Welcome, people. Yes. Excellent. Thank you, sir. Very good. Mm -hmm. Okay, guys, let me see. Uh, Alba Janet Jimenez Cabrera, she texted me and she told me that she's sick today, so she will not be able to be here. And then we have Ana Marcela Argueta Santos. Andrea Sofía Benitez Gómez. Present teacher. Hi. Oh no. Give me a second. Uh, sorry, I sne sneezed. All right. Uh, next is Carlos Ernesto Pérez. Present teacher. Carlos Josué Pascasio García. I think he's not here yet. Hopefully he will join us later on. Cesar Arquímedes Moreno Flores. Cesar is not here yet. <clears throat> Jonathan Mauricio Galvez Juarez is he's driving. They don't start manejando. Okay. Jose Yair Lobo Perez. I'm here. Okay, there you are. I see you. Magdiel Esaú García Morales. Present teacher. I'm here. Marcela, thank you. Marcela Karina Belgar Alas. Present. Hello, hello. Margarita Rosemary Perez Ayala. María José Hernández Aucel. Maria, you're not here yet. Okay. 
Raúl Arturo Esquivel Medina. Okay, he's not here yet. Reinaldo Antonio Fernández Acevedo. Sandra Yarnira Ayala Jiménez. Silvia Guadalupe Romero Montoya. Present. Hi, Silvia. Wilber Alberto Perez Mendez. Present teacher. Hey, Wilber. This person, no. Fanny Judith Palacios de Oliva. Present teacher. Karen Yamilet Rivas de Ayala. Present teacher. And uh, Carlos Roberto Aleman. Prudencio. Present teacher. Okay, excellent people. Thank you very much for, for being here. Rosemary, hello. Let me just update this. And I saw Carlos Pascasio too. He's in there. Okay, and Cesar as well. Hi, teachers. Hey, guys. Hey, 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 hey. Hello, hello. I'm just updating the hello, teacher. Yes, yes. Thank you. Thank you, guys, for being here. Hello, hello, guys. Welcome. Bienvenidos a la jungla. All right. We're going to start. Let me just. I'm. Um, I'm trying to open this. This file here. Just give me a second. I'm trying to find the information. It's not this one. It's not this one. Hold on. Teacher. Yes, yes, hello. Tal vez antes de empezar las clases, eh, tal vez para hacer un recordatorio a sus compañeras. So, no, creo que estaba hablando con Clarice Gavidia. Sorry. Eh, estaba hablando con Clarice Gavidia. Mm -hmm. eh, para confirmar si ya habían mandado de empresa lo que era la. Exactly. Sí, sí, sí. Voy a mencionar. Entonces. Thank you, thank you. Sí, ok. Pero. Eh, me estaban diciendo que me, la, me habían inscrito en un módulo eh, intermedio, entonces me dije que no, el mío es principiante módulo 3. Nada más para hacer un recordatorio a su compañera para que envíe el correo a, a, a la empresa y que ellos le hagan, me hagan el respectivo suscripción. Nada más. Ok, ok, yes. Thank you, thank you, Wilber. Ok. Uh, yes, people. La fecha límite para crear documentos o para poder inscribirse para el siguiente módulo, el cual es número 3, es el 31 de mayo. Ok, lo cual, el cual es, creo que es martes de la otra semana, si no me equivoco. O miércoles. Es, es miércoles, no, martes, es martes. Ok, así que si no han entregado documentos o papeleo o la compañía no la ha hecho todavía o recursos humanos, pues... Uh, empiecen a hacerlo antes que sea demasiado tarde. ¿Ok? Sí, eso. Y también recordar es que para la plataforma hay que tenerla al día. Si pueden hacerla, uh, meterla ahora, este día, no hay ningún problema, lo pueden hacer. ¿Ok? Y si no, pues mañana también se puede, no hay problema. ¿Ok? That would be perfect. Y eso eh, también este, ah, la encuesta, recordemos que es mañana. ¿Ok? Sí. Y mañana no hay que faltar. Que ya no faltemos, tenemos que estar todos acá y hay que estar exactamente a las 8 porque a veces asignan, porque envían a alguien a que monitoree el, durante la encuesta y ya no, aún no han enviado el, el horario porque lo ponen específico para cada grupo y pueda que manden la persona a las 8 en punto. Entonces, como que no, 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 si alguien no está, pues se trazaría y no, no lo haría con nosotros. Así que mañana, si pueden, pueden, hagan lo posible para estar acá conectados a las 8. 
¿ok? Si es posible, a las siete y media están aquí ya conectados. No, son bromas. <ríe> a las, las ocho, ¿ok? Por favor. Thank you, thank you, people. And I will love you forever. No, pero solo por hoy. <laughs> All right, we're going to continue. And uh, I would like to do something here, but I have that I haven't done. Uh, this is... Okay, guys, we are going to practice. We're going to do some reading right now. Vamos a hacer una lectura um, uh, that we have in the book. Uh, so people go to page number six, number six, number 44. Page number 44 of the book. Go there. Okay. In the meantime, I'm going to do this. Right. And I'm going to share with you what, what I'm talking about. And it is this. Uh, let me know when you guys get to see the reading or the paragraphs. Do you guys see the paragraphs here? Yes? Yes. Yes. All right, here we go. It's on page number 44. It says reading, read about printer qualities and answer the questions below. Read about printer qualities excuse me, and answer the questions below, okay? I'm going to read, mark, or circle, or underline any vocabulary word or expression that you guys don't understand, okay? Cualquier palabra que no entiendan, se un círculo, okay? Y luego vamos a verificarla, okay? We will do that, all right. Let's start with color. It says here, color is important for users who need to print pages for presentations or maps, or maps and uh, other pages where color is part of the information. Color printers can also be set to print only in black and white. Color printers are more expensive to operate since they use two ink cartridges one color and one black ink uh, that need to be replaced after a certain number of pages. Users who don't have a specific need for color and, and who print a lot of pages will find a black and white printer cheaper to operate. Okay, guys, uh, do you have any questions about the vocabulary that we have here? Guys? What, does, what does it mean cheaper? Cheaper, más barato. Okay. Okay. Cheap is barato, cheaper, más barato. And black ink? Black ink is tinta blanca, tinta blanca, tinta negra. <laughs> tinta blanca. <laughs> eh, I-N-K. You said two I-N-K. Es Ink, tinta, tinta, car, es cartucho, cartridges, cartridges. Ok. Cartuchos. También ese cartucho, ese cartridges, también se usa uh, para armas, ok. Cartridges. Yes. Ok. More questions, people? No. All right, that is fine, it's perfect. We're going to need, let me see, one beautiful person to read this information, okay? I need a beautiful person para que lea esto. Ah, no, ya estuvo, ya leí yo. Okay, entonces, alguien más. <laughs> Hello, people. <laughs> Con toda la actitud. Yes, okay, let me see, let me see. Okay. Me too. Thank you, Arturo. <laughs> okay. That Thank the you. color. Yes. Okay, color. Color is important for users who need to print page for presentation or maps and other page where color is part of the information. Pages. Color. Pages. Pages. 
Yes, okay. pages. Okay, thanks. Color printers can also be set to print only in black and white. Color printers are more expensive to operate since they use two ink cartridge. Cartridges. One whole cartridges. Uh -huh. Cartridges. 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 One color and one black ink that need to be replaced after a certain number of pages. 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 This User. is. User. Okay. Uh, sorry. Se puede decir cert, certain. Certain. Pero también se puede decir que suena mucho mejor. Certain. 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 Okay. Certain. Replay after a certain number of pages. Users who don't have a specific need for color and who print a lot of pages will find a black and white printers cheaper to operate. Cheaper to operate. All right. Excellent. Excellent, Raul. Thank you very much for reading. Okay. Um, to practice, to practice, we're going to choose one more person to read the same paragraph. Uh, well, a volunteer. Me, teacher. Thank you, Mr. Pascasio. Go. Color is important for users who need to print pages for presentations or maps and other pages where color is part of the information. Color printers can also be set to print only in black and white. Color printers are more expensive to operate since they use two ink cart cartridges. Cartri cartridges. One cartridges. One color and one black ink that need to be replaced after a certain number of pages. Users who don't have a specific need for color and who print a lot of pages will find a black and white printer cheaper to operate. Okay, cheaper to operate. Thank you very much, Mr. Pascasio for reading. I really appreciate your participation. Let's continue here with resolution. Resolution, all right. Uh, let me read. Printer's resolution, the sharpness of text and images on paper, is usually measured in dots per inch DPI. Most inexpensive printers provide sufficient resolution for most purposes at 600 DPI. Is there a question about the vocabulary, people? Measure. Pedido. Verbo pedir, measure. No, medir, yes, medir. Es el verbo medir. Measure, sin la D, es medir. Dot per inch. That's, that's per inch. And that's per, that's inch. per inch. I do not, this is about computers, so I don't really, well, printers in this case, I don't really know what this is. I'm going to look it up. No sé qué, qué se refiere con eso, dots per inch. Uh, I don't really, well, I don't understand the picture here. Creo que se refiere a unos puntitos para resolución or something like that. Ah, es esto que está acá, como los puntitos. No lo pueden ver aquí. Dots per inch. Son como puntitos, pero no, no entiendo la verdad eso. Es la resolución, ok. Los pixeles. Sorry. El pixelaje que tiene la imagen uh -huh. en el caso. Uh -huh. That, that's what it is. En España dice puntos por pulgada, pero no entiendo, no es lo mismo. Es esto de algo así. All right. Yes, that's per inch. Sharpness, sharpness here. Sorry, sorry, dígame. Ese es lo que le iba a preguntar. No, oh, es nitidez, ok, nitidez. Calidez, nitidez. Right, oh, of text and images on paper. 
Okay. No more questions? Okay, Silvia. Thank you, Silvia. Read, please. Okay. Resolution. Print the resolution. The sharpness of the text and images on paper is usually measured in dots per inch, the PI. Mm -hmm. Most inexpensive printers provide sufficient, sufficient, sufficient resolution for sufficient, most. Sufficient. 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 Sufficient resolution for most purposes at 600 dpi. Okay. Okay. 600 dpi. Okay. Right. Very good. Thank you very much for reading. Wilbur, can you please read? Resolution. Mm -hmm. Resolution. Printer's resolution, the sharpness of text and image on papers, is usually measured in dots per inch. Most expensive printers provide sufficient resolution for most purpose at uh, 600 dpi. At 600 dpi. All right. Thank you very much, Wilbur, for reading. Let's, let's continue here with the next one. And over here we have speed. Speed. All right. Uh, if you do much printing, the speed of the printer becomes important. Inexpensive printers print only about three to six sheets per minute. Color printing is slower. More expensive printers are much faster. Okay, guys, questions about this one? Creo que me cuesta eh, entenderle la palabra becomes. Porque, que tengo entendido que es como llegar a ser. De convertirse. Okay. En este caso sería, uh, si, haces, si haces mucho, mucha impresión, Okay, o si imprime bastante, quiere decir acá, la velocidad de tu, de, de tu impresora se hace importante, okay, o se convierte importante en ese caso. ¿Sí? Digamos es convertirse, okay, transformarse. Se hace importante, sería en ese caso. Okay. Okay. More questions, people? Eh, ¿Qué significa shit? Uh, hojas. Okay. Son hojas, cheats. Mm -hmm. También hojas es, es, es uh, how do you call this? Sab no, no es sabana, es, es sí, sabana. Cobija. Es cheats. Es slower. Oh, más lento, es, más lento, más lento, slower es más lento. Slow es lento, slow es lento. Slower, más lento. Y el otro al final es más rápido. Faster es más rápido. Fast es rápido. Faster es más rápido. Okay. Yes. Uh, over here, people, you can say printing. Se puede omitir la T en pronunciación, igual que printer. Okay. Se puede decir printing o printer. Okay. También suena bien. Printer, ok. Es here, is not. Suena bien. Se puede decir important, ok. Yes, important. Pero acá aplicaríamos lo mismo que está acá arribita con la palabra certain. Ok, se puede decir certain, no problem, ok, certain. Pero suena mucho mejor, como dije, decir certain. Lo mismo aplica acá abajo, important. Si lo pueden decir important, no hay ningún problema. Or you can say important. Important. Okay, important. Yes. All right. Yes, let's continue here. Let me see. People that have not participated yet. Funny, can you please read? Speed is if you don't mind printing, printing mm -hmm. the speed mm -hmm. of the print, 
trainer uh, becomes important in inexpensive uh, printer print only about three to six sheep <coughs> per mini color printing is slower is lower more expensive 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 printers are much faster are much faster okay thank you for reading uh let me see andrea sofia can you please read hello hi uh, speed yes okay uh, if you do much uh, printing the speed of the printer becomes important inexpensive printers print only about three to six sheets per minute color printer is slower more expensive printers are much faster okay there you go thank you very much for your uh, participation let's continue down here with the memory we have a memory here and let me read most printers come with a small amount of memory for example one megabyte that can be expanded by the user. Having more than the minimum amount of memory is helpful and faster when printing out pages with large images and, or, or tables with lines around them, which the printer treats as a large image. Okay, yes. All right, let, let me read again. Listen, most printers come with a small amount of memory for example, one megabyte that can be expanded by the user. Having more than more than the minimum amount of memory is helpful and faster when printing out pages with large images, large images or tables with lines around them, which the printer treats as a large image. All right, guys, questions about this vocabulary? Yes, uh, amount. Amount is quantidad. Quantidad, quantidad. Amount. Treats. Treats. En este caso sería, which the printer treats toma como. Bueno, tomar en este caso sería. En realidad, uh, honestly, the verb treat es tratar. Tratar. Ok. De tratar a alguien. Ok. No tratar de intentar, sino que tratar a alguien. Like the, the, the way you treat your family, como tratar trata a tu familia, ¿ok? Uh, por eso se tiene un, una palabra que es treat, en tratamiento, ¿ok? Sí, treat. Pero en este caso, en este caso, eh, sería como, como, toma, ¿ok? En español, toma. La frase completa, ¿cómo diría? Pichon? Acá sería, ¿ok? Dice, dice, dice aquí, por acá le, por acá le ponemos. Uh, dice tener más, más que la memoria mínima, ok, bueno, la cantidad de memoria mínima, es útil y más rápido cuando imprimes páginas con, con imágenes largas o imágenes grandes o, o how do you call these uh, tables? What is tables there? Ok. Son tablas. No, but it's not tables. Anyway, tablas con líneas, con líneas a, a, alrededor de ellas. Ok. Las cuales, dice, las cuales son tomadas como imágenes largas. Ok. Yes, así sería. Los cuales son tomadas como imágenes largas. That's what it is. Ok. Let me look this up. Ok, people, let's continue. Vamos a, a practicar. Who wants to read? ¿Quién quiere leer? A volunteer. Thank you. La última, eh, helpful. Ah, oh, útil, útil. Yo te chan. Ok, Magdiel, thank you, Magdiel. <coughs> Memory. Most printers 
come with a small amount of memory. For example, one, one megabyte that can be expanded by the user having more than the minim minimum amount of memory is helpful and faster when printing out pages with large images or tables with, li with lines. Lines, uh, lines. Lines around, around them, which the printer treats as a large image. Okay, as a large as a large image. <laughs> large image. Image. Okay, let me okay. see, Mister Mister Aleman. Can you please read? Yes, teacher. Thank you. Yes, uh, uh, resolution. No, no, no. Memory. A memory. Okay, memory. Most printer come with a small amount of memory. For example, one megabyte that can be expanded by the user. Having more than the minimum amount of memory is helpful and faster when printing a page with large image or table with lines around them, which the printer treats as a large image. Hi, yes, thank you very much for that, for reading. All right, people, excellent. Thank you all of you for reading. Now we're going to continue down to this part here. Okay, here, here, here. Okay, uh, we have some questions here that we are going to answer. All right, vamos a responderlas. We're going to uh, answer these questions individually. Individualmente lo haremos en este momento. I'm going to give you three minutes. Okay, estaré tres minutos para para uh, para para poder este responderlas. Okay, y luego vamos a compartir lo que ustedes respondan. Okay, people, three minutes. Go. Hurry up. Hurry up. I'm going to I'm going to get some water. I'm thirsty. People, one more minute. Let me check.
Did you guys finish? Terminamos, are you ready? What page are the questions? 44, page 44. Let me show it, show it to you again. Aquí está. Guys, ready? Guys, are you are you are you ready? Estamos listos? Yes. No, no. yeah. What happened? <laughs> Is it difficult? No, no, I don't think so. Able, ready, listos, oh, sí. let's, let's start sharing. Because it is time, yeah, I'm looking at the time.
Okay, guys, number one says, why, why is color important some, for some users? People, why is it's color in, important for some users? It's important, it's, it's important we we'll need to print page for presentation or maps and other party on other page where color is important. Okay, okay, thank you very much. Una respuesta más. One more answer. Thank you, Cesar, for, for sharing. Excellent. Okay, alguien más. Another answer. For images. For okay. images. Okay, for images. Okay, you can say uh a for images. Okay, very good. Thank you, thank you. Uh what does what does DPI stand for? What does DPI stand for, people? That's per inch. It means that's per inch. Thank you. It means that's per inch or it stands for that's per inch. Okay, number three, why are color printers more expensive? People, why are color printers more expensive? Tell me. Uh, because they use two ink coverage, one color and one black ink. Okay, okay, yes, that's what it is. Uh, because these, these, they, these, these printers, they take two different types of cartridges, right? One, one color and one black ink. All right, next question is number four. What, what, what is something important for, some, uh, for someone who prints a lot, people? Spill. Sorry? Resolution, speed, and memory. Resolution, speed, and memory. Okay, okay. Uh, resolution, not so much. I just I think it's just speed, mm -hmm. speed, and memory are the ones that are necessary here. But it's okay, Carlos. It's okay. It's okay. Thank you very much for participating. Number five, it says, what is the amount of memory that most printers come with? One megabyte. Okay, one megabyte. One megabyte. Yeah, it is true. Okay. And uh, people, a, a different question. Can we expand? Can we expand this memory? Can we expand this memory? Yes. Yes. Okay, so, okay. It, it says here, it can be expanded by the user. Okay, it means that we, we can uh, have more memory and that way the printer will be or would, would be much faster. All right, people, excellent. Thank you very much for your participation. Now, we are going to continue. Okay, we're going to continue. And we're going to have uh, or continue practicing what we were uh, learning yesterday, or let's say that today is the second part of yesterday's class. Digamos que es la parte dos de la clase de ayer. Okay, but yesterday we were talking about could. And today we're going to continue talking about, about request, but this time is going to be about can. Okay, we're going to focus on can. Nos enfocaremos en can. Uh, over here it says how to use can for impolite and informal request. Impolite is no cortés, okay, or no cordial or sin educación. But like I said yesterday, como les dije ayer, no es que quien sea, sea informal o sea malo, sino que solamente es, ok, es, es bien común, ok, es muy común, es bien regular. That's, that's why, that's the thing, ok. People, today's class number 19, yay. We're almost done, we're almost done, we're almost finished. And I'm happy. I'm going to sleep on Thursday, el jueves voy a dormir temprano, por fin. Yes, imagínese, y demo, me duermo a las 2 de la tarde, me duermo hasta las 5, de 2 a 5 duermo, todos los días. <ríe> y con, aún no, ando con sueño todavía. <ríe> no good. Ok, people, excellent, let's, let's start, iniciamos. Uh, yesterday we were talking about good, right? Uh, can you please, can you please tell me uh, some details about good? ¿Podría mencionar unos detalles de good? Sí. Tell me, tell me. Good es favor. 
Ok. Mm. Se usa, we use to express, uh, bueno, aquí les muestro. We, we use it to make, to make polite and formal requests, que es un favor. Ok, yes. Pero en sí también, les muestro acá, people, and pay attention to this. Ok, porque eso es importante. Quiero que vean la diferencia entre estas dos preguntas que voy a escribir. Because it, it, it's, it's necessary, ok. Dije, could you... Ok. ¿Qué sería esto, people? What, what am I expressing here? ¿Qué expreso acá, en esta oración? Oh, pregunta, más bien. Podrías tú abrir la puerta. Ok. Right. I am expressing a favor. Sí, expresando un favor. Ok. Quiero, quiero que la persona abra la puerta por mí. Eso, eso es un favor. O una solicitud. Ok. Ok. Observen, this, the, observen this, esta que está acá. Could you play soccer three years ago? ¿Cómo sería acá en español? Podías jugar fútbol hace tres años. Is this is this a request? No. 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 This is, this is not a request. Okay, esto no es solicitud. Okay, el could el could expresa solicitud, sí, que lo escribimos ayer y esto que estamos acá viendo, pero también could expresa otras circunstancias o otras situaciones. En este caso, play es una habilidad. Pero el could es pasado, es una habilidad pasada. Estamos expresando acá una habilidad pasada. ¿Ok? Una habilidad pasada. Sí. Disculpe, sí. teacher, no sé si sí, ayer no logré prestar atención si sí puso el material de ayer. ¿En, ¿En el grupo? En el chat. Ajá, creo, en el que chat. Sí lo, creo que sí lo puse. Pero igual, ah. lo volveré a poner para que por, por si acaso, ¿ok? Sí. Gracias. Y el de hoy, por favor. Gracias. Yes, yes. <laughs> ok. Yes, no problem. Ok. People, vamos a tercer ejemplo. Could you have pets in the apartment? ¿Cómo sería este? Could you have pets in the apartment? ¿Podrías tener mascota en el apartamento? What is this? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué expreso acá? ¿Qué expreso acá? Am I expressing a request? No. Past ability? No. ¿Qué expreso acá, people? Posesión. Mm, possibly. Dando, no. va. Sorry. Está como consultándole. Este, como una consulta podría ser. No. Acá expreso, expreso past permission. Past permission. Ok, que es permiso pasado. ¿Podías tener mascotas en, en el apartamento? Ok, ese es un permiso pasado. Es como lo anterior, que es una habilidad pasada. Ok. Ahora. Prácticamente dejamos hasta acá. Ok, luego veremos quién. Ok, luego veremos quién y cómo quién se usa también en distintas formas. Ok, o que expresa diferentes formas. All right. Acá Pero aquí, tenemos... puedo usar el, aquí puedo usar el Ken también en algunas mismas preguntas. Sí, 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 sí. Solo cambiaremos por el could. Sí, se puede. Ok. Uh, primera dijimos que era request. Segunda, past ability, que es habilidad pasada. In past permission. Ok. Así sería. Ok. Right, people, questions, preguntas. No o questions. sea que could eh, ya es como mencionar el pasado. Sí, es que de hecho, de hecho, could es pasado. Es el pasado de quién. Quién es el presente y could es el pasado. Uh -huh. Así es. O sea que en el buen salvadoreño estamos hablando que en la 
en la última le, le estamos preguntando, ¿pudiste tener mascotas en el apartamento? Sí, sí, prácticamente. Ajá. Y como que si tenía permiso de tener mascotas en el apartamento, podías tener mascotas en el apartamento. ¿Ok? Si sí, decimos de presente, es que can you have, puedes tener mascotas en el apartamento. ¿Ok? En ese caso, ¿quién expresa permiso? ¿Ok? Pero, 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 yes, yes. Pero, 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 el verbo no sufre modificación. No, no, no. El verbo no, no cambia, ¿ok? Lo que cambia, no, bueno, no cambia nada. Sobre, eh, cuando se usan los modales, people, hay unas, unas cosas que se llaman modales, que se los voy a poner acá en, en, en el chat para que los vean. ¿Ok? El can, should, could, would, will también, may, eh, might, may, auto, I'm thinking, must. Okay, creo que son todos. No había ninguno. Esos que están aquí, esos que están ahí se llaman verbos modales, okay, or modal verbs, los cuales expresan diferentes cosas, okay. Uh, bueno, can es poder, should es pod podía, <laughs> okay, podría, could es podría, would. Casi significa lo mismo en español, pero todo, cada uno que se usa en diferente en diferente uh, situación o, o área. Ok. Eh, después de, una después de... pregunta. Sí, dígame. Eh, ¿Qué hace que could you open the door no sea como podrías haber abierto la puerta? ¿Qué hace que no sea pasado? Sorry. O sea, ¿qué hace? ¿Cómo? ¿Por qué no cambia could you open the door eh, ah. a pasado? No, en ese caso, si se dice, pudiste, ya, ya, ya no es, ya no es, eh, ya no es este could pasado, sino que sería, uh, um, sería modal uh, of uh, lost opportunity, sería, pudiste haber, uh, pudiste abrir algo así, pero es que no, no, no se puede, ok, no se puede. Es una estructura diferente, sería de esta forma, you could have opened, ok, pudiste haber abierto la puerta, the door es completamente diferente. Ok. Va a ser al revés. Ahí. E igual si también se podría, también se podría. Could you open the door? Como pudiste abrir la puerta. En ese caso sería una, una habilidad pasada, ok. Me lo podemos tomar así, si tiene razón. Acá arriba. Yes. Okay. Sí, sería más question? como la entonación de las palabras. Sí, exactly, 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 yes. Okay. Okay. Richard puede poner más ejemplos porque yo me siento un poco perdido. No, no, no sabría diferenciar, por ejemplo, en el primer caso, si es pasado o un requerimiento o un favor. No, es en ese, ese caso de contexto, Carlos, de contexto. Pero veamos, veamos ese contexto con quién, para que lo puedan, porque es lo mismo, ¿ok? Porque quién es presente y quién es pasado, ¿ok? Básicamente. Solo termine lo de los ver, lo modal verb que estaba explicando en el chat. Ah, lo que está en el chat son unos, unos que se llaman uh, modal verbs. Lo voy a poner aquí, modal, modal verbs, si lo quieren buscar. Eh, luego en, en YouTube o en Google. Eh, después de esos modal verbs no se usa el verbo en ninguna forma, ¿ok? Aunque sea tercera persona, primera, segunda, tercera persona, verbo siempre, siempre va en su forma, forma, forma base o forma original. Okay. Solo se quedó en el will, ¿qué significa? Ah, will. Ajá. Ese will se usa para futuro, pero en este caso el will es, es, se usa para solicitudes. Ah. Sí. Todo significa un podría. Mm, no, no todos. Este, bueno, luego debería de... algunos. Ajá, ajá. También se debería, ajá. Debo, puedo, ok. Sí. Pero poco a poco se van explicando, ok. En el módulo okay. siguiente se, se ven los demás. En el módulo <coughs> siguiente se ven los demás. Ok. Uh, bueno, la estructura de structure for the questions por uh, conclude así, son, así como están acá, pero okay, let me see. Okay. 
Vamos acá con, iniciamos con Kenyon solo, ¿ok? De, un, de una, porque ya, ya, it's kind of late. Ok, here we go. Uh, informal requests, we use can. We use can when we want to express informal requests, questions, ok? We usually use can with uh, our friends, our neighbors, our relatives, ok? Básicamente, aunque no hay ninguna regla que nos impida usarla con nuestro jefe o nuestro supervisor, aunque okay, ustedes lo pueden hacer y pues no habría ningún problema, ¿ok? Aunque si quiero usar, se, se, sonar un poco más formal, usemos could, ¿ok? Para expresar solicitud solamente, ¿ok? Que es el request, ¿ok? Relatives son, uh, how do you say relatives in Spanish? Parientes, ¿ok? Familia, your, your family. Yes. Okay, very good. Seguimos, people. Okay, look. More about Ken. Vemos esta parte acá. Interesting. More about Ken. We can use Ken to express different contexts. Usamos Ken para expresar diferentes contextos o diferentes situaciones. Okay. Y acá tenemos seis de ellas. Seis de ellas. Si pueden ver acá tenemos. Well, we can use can for permission, as you can see, permission. Okay. Possibility. All right. Possibility. Ability. Here, ability. Inability. All right. Request. And the last one is prohibition. Prohibition. Ok, así usamos Ken para empezar esas seis diferentes situaciones. Ok, per, permiso, posibilidad, habilidad, no habilidad, solicitud y prohibición. Ok, así es como usamos el Ken. Ok, preguntas, people, questions. Questions, people? Básicamente, todas, todas esas expresiones en el contexto son para cool también, ¿verdad? Exactly, exactly. Son los que sería past. Ok. En ese caso, lo, lo, solo lo invertimos a past permission. Past possibility. Possibility. Ok. Possibility. Ok, past, ability, etc. Ok. Excepto con request, ahí sí no aplica porque es lo mismo. Ok. Request es lo mismo. Ok. Yes. Mm -hmm. All right. Seguimos entonces. Let's continue. Here. I think I have examples for each, for each uh, situation. Ok. Acá está. Lo que está en rojo, lo que está en rojo y lo que estamos viendo, ¿ok? Que es, lo, nos enfocamos en request. Only request. Pero tenemos acá ejemplos para que veamos cómo se usa y, y, y qué verbos usar para cada parte, ¿ok? All about can, can, ok. Aquí tenemos el can, can't, and cannot. Lo pueden ver, can you see that part here, over here, all about can, can't, and cannot. Ok. I'm going to explain everything, ok. Don't worry, don't worry, don't worry, be happy. First off, possibility, possibilidad. Okay, possibility is an example. I can pass the exam. Hey, puedo pasar el examen. Creo que puedo pasar el examen. I think I can pass the exam. Creo que puedo pasar el examen. It's, it's a possibility. Uh, well, I have people, people, listen to this. I have time, tengo tiempo, I have time. I can study another career. Tengo tiempo, puedo hacer otra carrera, right? It, it's a possibility, okay? Sí, así es como se usa para posibilidad. I can pass the exam. Puedo pasar el examen. Yes, okay. I can study another career. Puedo hacer otra carrera. Yes, no problem, right? Uh, well, let's continue here. Seguimos. Permission, we have, I can go to the party. Puedo ir a la fiesta. Yeah, tengo permiso. I can drink beer, puedo uh, 
Uh, bebe cerveza, okay, tengo permiso, I am, I'm 18, so no problem. Okay, yes. Ability, que es habilidad, I can play the guitar, puedo tocar la guitarra. I can draw cartoons, puedo dibujar cartoons, o chiquillaca, caricaturas, como quieren llamarle. Excuse me. Inability, que es no habilidad, okay, o inhabilidad. I can't play soccer, no puedo jugar fútbol, ok, no tengo la habilidad, o quizás me, me mocharon la rodilla, ya no puedo. <ríe> ok, I can't dance bachata, ok, no puedo bailar bachata, no tengo esa habilidad. Prohibition, I can't, I can't go to the party, ok, no puedo ir a la fiesta, mis padres no, no me permiten ir a la fiesta, ok, prohibido. I can't drink beer, I'm 16 years old, no puedo beber cerveza, tengo... 16 años, así que está prohibido, okay? legally speaking. All right, acá está todo. Ahora veamos esta parte que está acá. Para inhabilidad, when, when, uh, cuando queremos este, expresar inhabilidad o prohibición, usamos la forma negativa, okay? así como pueden notarlo. Lo demás siempre es afirmativo. Solo esa parte de allí es que es la negativa. Okay? Acá está Ken. Podemos usar que no sin ningún problema, ¿ok? Lo pueden usar sin ningún problema y no afecta en lo absoluto, ¿ok? Ok, lo mismo acá y que, ¿ok? Sencillo, es fácil. Right. Y luego, request. Can you make coffee? ¿Puedes hacer café? ¿Podrías hacer café? ¿Puedes hacer café? ¿Ok? Please. <laughs> Can you go to the store? ¿Puedes ir a la tienda? Okay, request. People, preguntas, questions about this. Pregunten, pregunten, porque it is necessary. People, questions? En inhabilidades y prohibiciones siempre va a ser negativo, teacher. Sí, 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 claro que sí. More questions? No, okay. Seguimos entonces. Let's go here. Okay, uh, the structure, the structure is this, the following. We use can to make informal requests with your friends and family, okay? Uh, structure, we start the sentence, well, the question. We start the question using can, then we continue the question with the subjects, I, you, she, he, it, we, and they. Then we continue with the verb, and we finish with the complement. Well, actually, we finish with the question mark, but we, we use the complement here. Example, can you get me water from the fridge? Can you send me the pictures? Can you bring me matches for, from the store? Can you open the window? It is hot. Can you talk to my mother about my problem? Okay. Esas son las preguntas, okay? Yes. Questions people are here. Matches and phosphorus, okay? Phosphorus. Yes. Okay. Sencillo, okay. La pregunta de la, la estructura es sencilla. Como dijimos, el quien aquí está. Subject aquí está. Y el verbo aquí está. Get. Okay. El resto es el complemento. Okay. Get me water from the fridge. Todo eso es el complemento. Bueno, la pregunta, la question. The question mark is not. Okay. Yes, that's that's how it goes. Okay. See? Excellent. People, seguimos. Here. I have a list here of verbs, my list of verbs. Que podrían ser útiles, okay? Uh, they can be helpful. First, we have perform. Es le falta la area perform, form, okay? People, can okay, perform? What is perform? Yeah. 
guys, what is perform? No idea. Se escribe de esta forma. Es como rendir. Ajá, sí, 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 claro, claro, claro. Rendir, yes, 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 rendir. Lo pondré acá porque no está, está mal escrito. Así sería, ok. Perform. Ok. No sabemos qué es. Es básicamente rendir, ok. Pero sería mejor decir representar, ok. Desempeñar, desarrollar. Ok, pongámosle desarrollar. Ok, next we have avoid. ¿Qué es avoid, people? Evitar. Ok, avoid es evitar. Ok, yes, yes, evitar. You are right. Thank you, thank you for that. Okay, next is include, include, incluir. Then we have, luego tenemos uh, ship. What is ship, people? Okay, okay. Chip es enviar, ok, enviar. Enviar. Pero ese chip no, no es enviar, uh, bueno, en, en general, sino que enviar por barco. Solo por barco. Yes, yes. Luego tenemos load. ¿Qué es load, tipo? Cargar. Ok, cargar. cargar. Yes, thank you, thank you, thank you. Next, we have train. What is train? Entrenar. Ok, train es entrenar o también es capacitar. Ok. Save. What is save, tipo? Guardar. Guardar, yes, yes. Ok, yes. También salvar. Salvar o guardar. Ok. What is guard, people? Vigilar. Vigilar, thank you, thank you. Guard is vigilar. Ok, yes, yes. Keep, what is keep? Mantener. Ok, mantener. Yes, yes, that's what it is. Mantener. All right. Then we have remove. ¿Qué es remove, people? Remover. Ok, remover, eliminar. Yes, that's what it is. Next, we have hire. What is hire, people? <laughs> hire is give a job. Contratar. Contratar. That's what uh, higher is. Higher, higher. Luego tenemos fire. Fire is fuego. Free fire. No. Fire is lo opuesto a higher. Hello. Ok. Fire, despedir. Despedir. Ok. Yes. Despedir. Luego tenemos handle. How do you say handle in Spanish, people? Soportar, aguantar, ok. That's what it is. Uh, deal with. ¿Qué es deal with, people? Deal with es lidiar con. Lidiar con. Luego tenemos, I uh, can help it. Es una expresión bastante común. I can't help it. Literalmente sería no lo puedo ayudar. Pero en este caso la, la expresión significa 
no lo puedo evitar. Ok, no lo puedo evitar. Eso sería, no lo puedo evitar. Es una, una expresión bastante, bastante común. Ok. Ok, I can't help it, no lo puedo evitar. O si, si fuera pasado, también lo mismo. Ok, I couldn't help it. Ok, no lo pude evitar. Ok. Pero no se refiere a, a detener algo, ok, a una persona, detenerla así literal, sino que se refiere a, por ejemplo, cuando alguien se cae en la calle, ok, me eh, reí, sorry, I couldn't help it, no lo pude evitar, me okay? reí, no lo pude evitar. En ese caso, no es que detenemos a alguien o detenemos a algo, ok, sino que se refiere a, a dejar salir una, una, una fuerza interior, ok, como emociones, ok, pensamientos, things like that, yes, ok, luego tidy, tidy es organizar, ok, organizar, es el último, tidy, la palabra ando, que dice soportar, aguantar, estamos hablando eh, aspecto físico. Yes, emocionales, todo, 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 de todo tipo. De todo tipo. Yes. Podemos decir, por favor, um, por ejemplo, I can say, I can't handle my financial problem. Ok. No soporto mi problema financiero. Ok. I can handle my financial problem. Y en este caso estamos expresando. ¿Qué expresamos aquí, Pipo? ¿Qué expresamos acá? Inhabilidad. Ajá. No, inhabilidad. Eh. inhabilidad. Es inhabilidad. Ok. That's what it is. All right, excellent people, let me see. Okay, very good. Vamos a seguir, we're going to continue. Okay, very good. Now, what we're going to do is this. I need you to choose, quiero que elijan cualquier verbo de acá, okay? Bueno, si pueden, elijan dos verbos, los que sea. Y elijan dos de acá, okay? Elijamos, bueno, elijamos solamente uno, elijamos request, ya está request elegido, ok, y elijamos una más de lo que quieran acá y escriban una pregunta y con request y me dan un ejemplo de lo que está acá usando los verbos que estamos acá, ok. Por ejemplo, lo que harán es esto, les explico, I'm going to explain this to you, ok. Can you include me in the meeting, okay? Could you include me in the meeting? Okay, ese es uno que harán, una pregunta que harán expresando request. Y otro podría ser, I can't uh, remove the files. They are important. No puedo borrar. Los archivos son muy importantes, okay? Eso es lo que van a hacer, elijan dos verbos y escriben dos oraciones y ponen uh, en un lado o uh, ustedes puedan poner acá que, que están expresando, ¿ok? Acá expreso request y acá abajo expreso inability, que es inhabilidad, ¿ok? También se puede decir que es prohibition, ¿ok? Ya que los archivos son importantes. Ok. People, go. Three minutes. I'm going to give you three minutes. Ok. Tres minutos solamente. Ok. Practiquen los verbos que están acá. Un tip. Practiquen los que no saben, los que no manejan muy bien. Practiquen.
Guys, are you guys are you ready? Uh -huh. Vamos, people. Let's do this. Yo este, quiero saber si está buena. Okay. Use, can you avoid to speak with your ex? <laughs> ¿Está bien? No. No. ¿Por qué? Uh, porque yo digo. <laughs> no. <laughs> <laughs> en el okay. caso de avoid people. Uh, thank you for the example, uh, Rosemary. Está bien, solo una parte que no está correcta. Uh, el verbo avoid es evitar. Ok. Después del verbo avoid se puede usar otro verbo, por supuesto que sí, pero ese verbo que le sigue tiene que ser con ing, no lleva el to, ¿ok? En este caso sería avoid talking, dijo, o speaking. Can you avoid speaking with your ex? Ajá, así sería, ¿ok? Uh -huh. Cualquier verbo que usamos con, con avoid sería con ing, ¿ok? Avoid eating, avoid going, avoid speaking. Y lo mismo, lo mismo pasa con el verbo... Uh, keep que está abajo también es lo mismo. Ok. Yes. Thank you. Ok. Y es la, otra, yes. la otra que puse fue: I can't train the new co worker because I am busy. Ok. I can't train the, the new co workers because uh -huh. I am busy. Ok. Inability. Ok. Inhabilidad. All right. Thank you, Rosemary. Excellent. Ok. Tiene 10. Next. Seguimos. <laughs> Yo, teacher. Okay, Cesar, thank you. Uh, the first, can you remove the car up front? Mm. No, 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 no. Es, es, que, es que remove es borrar, eliminar. Cesar. Y usted dijo el carro que está enfrente, ¿verdad? Sí. Sí. Ok, en ese caso no, 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 no aplicaría en ese caso. Can you remove, remove like, like, es como electrónico, remove uh, messages, uh, documents, videos, pictures, cosas así. Can you remove the file of computer? Okay, yes, yes. Okay. The second, you can't train for the soccer plate. Repeat, please. You can't. Train for the soccer play. You can train for the soccer game. Soccer mm -hmm. game. Soccer game. Okay. Yes. Okay. <clears throat> Thank you, Cesar. Another person, again, Mas. Yo me voy a teacher. teacher. Sorry? Okay. Jair y luego Carlos. Ernesto. Go. Jair. Can you hire the personal new? of the car, the car department. Ok. En el chat lo mandé, no sé si es personal new o new personal. Mm -hmm. Dice, can you hire the new personal uh, mm -hmm. of the car? ¿Qué quiere decir car department? Departamento de tarjetas. Ok. Sería mejor the new applicants. The new applicants. Sería mucho mejor. Or the new, new staff. New people. Can you hire new people? Mm -hmm. uh, new people. Mm -hmm. Yes. Okay. Y el otro sería, I can deal with the compliant client. I can, sorry. I can deal, deal with lidiar con the complaint client. Ok, the client complaint. The client complaint. Client complaint. Uh -huh. Con la, con la sí, gente. Sí, sí. Uh -huh. Yes, yes. Okay. ok. Thank you very much for, for your participation. Next, alguien más. Can you guard the child? Can you, sorry, what? Guard. Oh. Vigilar, guard. Uh, guard. 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 Can you guard the child? Ok, ok. Can you guard the child? Suena un poco extraño decir guard the child. Es como cuidar el niño. But, but, um, 
que guard, guards más que todo vigilar, pero un puesto, un banco, una tienda, you know, you understand, a business, un negocio. Ya, yeah, ok. Inténtelo otra vez. Can you guard? Guard, guard, yes. Can you guard? The store, the bank, the, the business, the shop. Can, can you call the shop? Okay, there you go. Okay, so I'm much more. I, next, I can save the file. I can save. Guardar, save. 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 save the file. Okay, okay. Suena bien. Suena bien. Good, good. Excellent. All right, seguimos. Another person. Me, teacher. Okay, go, Carlos. Thank you, Carlos. Okay, first. You ship my package from China? Yes, yes. The second one, Juanita can load the files to the platform. All right, all right. Repeat the last, the second one, please, because I couldn't hear it. I couldn't hear it. Okay. Juanita can't load the files to the platform. Load, dijo, ¿verdad? Loads. No, no, Está bien, hermano, load es sin la S, ¿ok? Pero es que load es cargar, pero algo físico, un paquete a un camión, ¿ok? O cosas así. Para subir o cargar algo okay. en una página sería upload. Ok. Ok. Si quiere, cámbialo por upload y luego lo demás. Upload. Ahí está en el chat la, la palabra, el verbo. Que es Thank subir. you. Carlos, go. Anita Kent. Upload the files to the platform. Okay, okay. Y terminamos con, con Wilber. Wilber, can you give, give us your examples? Y luego vamos a seguir. Okay. Okay. Uh, the first one says, can you save the files, please? I don't have time. Mm -hmm. The second says, uh, I can't find players. I'm new too. I can't, sorry, repeat. I can't fire employees. I am new too. Okay, I am new too, okay. Very good, very good. Thank you very much, people, for your example. Now, we're going to continue with the last part, and the last part is going to be projected here. Well, oh, here. Para responder o para contestar las preguntas de solicitud, tipo ya sea con quien o con could, usamos lo que está acá. Veamos, vean lo que está acá. No se dice yes. Bueno, sí se puede decir yes, ¿ok? Pero se puede decir aquí. Acá están. Can you open the window in here? ¿Puedes abrir la puerta de la, la ventana de aquí? Dice, sure. Oh, this is, dice, can I, sorry. ¿Puedo abrir la puerta de aquí? Permiso, ¿ok? Dice acá, sure, go ahead. ¿Ok? Yes, seguro. Hazlo. No problem. No worries. Yes, yes, sure. Yes, of course, you can. Can you help me? Of course. Sure, certain, ok. Y, y así, así se responde, ok. Así como está acá. Si quieren, vamos a. Voy a hacer esto. Le tomo una foto a esta parte que está acá. Y luego se las mandaré al grupo, ok, para que la puedan ver. Y ahora vamos acá. Y la siguiente parte dice: Ok, people here. Mm. Create a conversation using can and could for formal and informal requests. Ok, crea una conversación usando can y could, ambos, ok, combinados, para uh, solicitudes formales e informales. Pero lo haremos, people, lo vamos a hacer con los verbos que están acá, ok, estos verbos, ok, estos que están acá. Vamos a adecuar a estos verbos y ustedes, pues, la, la, la estructura, ok, sí. 
Les mandaré también la foto de los verbos para que lo puedan ver en el chat. Eso los mandaré, ok. We have, uh, we're going to have like 15, como 15 minutos para poder hacer la, las, las, las conversaciones en uh, cinco grupos. Ok. People, go, people. Let's go, let's do this. Yo pasaré ahí para poder ayudarles a cada uno. Ok, vamos, let's go, let's go. And let's work on this. Uh, Yanira and Marcela, can you please join the groups so can we join the groups? ¿Qué es? Ay, ah, es esto. Ah, pues no. No sirve. Eh, no sé ni qué escribir. Ah, no, Samsung Notes. Ya sé, aquí. Aquí vamos a escribir. Ah, generalmente le pongo A y B. Así es de que, no sé, cómo iniciar. Siempre dice iniciar teacher. Siempre se iniciaría con una pregunta. Oh. oh no no you can say hello how are you okay it's remember it's a conversation okay it's a conversation okay yes we say hello de cualquier cosa del trabajo en la casa okay anything you your decision there all right okay De ahí que, que del tema más o menos así, algo random. Aquí creo que entraría la, la pregunta. No sé, algo así al azar, alguna pregunta de eh, eh, teacher. Este, la, 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 el modo informal sería can y el modo formal sería could. Perdón. Perdón, el modo informal sería can y el modo formal sería could. Oh, ok, ya, he entendido. Ah, creo que Mauricio va manejando. Creo que Mauricio no, no está disponible. Mauricio lo va manejando, creo. Ah, va. Sí. Va. Sí, ahí más o menos nos comentó. Uh -huh. Entonces, no sé, ¿alguna pregunta al azar de con, quizás Ken? Can you... Uh -huh. Y el tema tiene sentido, ¿verdad? Pero... No sé. Can you go to the English class? Can you what? No, no escuché. Can you go to the English English class? No, no entiendo. Can you qué? No. <ríe> es que no. 
Can you go, go, ir? Uh, the English. Ah, ya, ya sé. Ya sé que, creo que sé, ya sé cómo lo voy a llevar para ver. Eh, perdón, es A. Eh, ay. Uy, aquí. Y esa, esa es la respuesta normal, ¿verdad? Yes, I can. Uh, yes. Pero creo que iría así, ¿verdad? Uh, ay, me equivoco, perdón. Así. Could you... Uh, conectarte con it, no could you connect could no, yo con oh sorry ya puede compartir no sé si comparto, compartiendo bien porque no, no, había, no lo había puesto bien 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 ah no no hay problema pero, pero sí se ve no no se mm. ve no se ve deja de compartir sí. o voy a compartir para que se vea mejor porque no se veía Ahora, mejor. ok sería no, ah, ah, perdón, ya, no, no. Ya, ya entendí que era. Ah, estaba compartiendo mal. Perdón. <ríe> Lo siento, yo estaba hablando. <ríe> estaba hablando sin saber que no veían, ok. Así va, entonces. Hello, how are you? Hello, I'm fine. Can you go to the English, English class? English class. Yes, I can. And could you... Ese no va así. Connect. Eh, conectarte, co connecting. Join, se llama mejor join. Ah. Unirse, join. Yo, ah, join, sí, es cierto. Mm -hmm. Pe pega más, join. Um, could you join to the class? The class, the class, ese es tu no. Ah. Ok. Ah, Continúe, Continue, Raúl and Roberto, please, thank you. Volveré. Sí. Solo eso de ahí. Perdón, sí, solo, solo esto. Con esto pero... ¿Mm? Ay, no sé. Quiero ver. Ah, me puedo preguntar, ¿verdad? Que lo sí. que, ajá, si, si Carlos le está preguntando a usted si usted lo puede guardar, usted, le le, usted, me, usted me puede preguntar si yo lo puedo mantener. Mantener eh, sería, el... Ah, no, perdón, perdón, quiero ver. Ah. Remover o... Oh. No. Incluir. <risa> Ahí se le puede poner can use eh, y un verbo, ¿verdad? Sí, sí. Pero no sé cuál. Mm. Eh. O, sí, por ejemplo, puede, puede cambiar drásticamente el tema y preguntarme si puedo contratar a la nueva secretaria, por ejemplo. Entonces le tendría que decir, can, can you? Uh -huh. Wilbert, can you hire secretary the new no, no le pongan nuevo, no le pongan nuevo. Porque si fuera nuevo, es que ya está contratada. Ah, ok. That came, póngale. The, the, the secretary, that came yesterday. Pero, no. ¿cómo? Ok, can you hire the secretary that came yesterday, que vino ayer? Una ah, okay. That came... Yeah. Came to be coming mm -hmm. yesterday. Aquí le podemos cambiar por yo Google, puedo, ¿verdad? Ajá. Ajá, sí, sí, yo, sí. Le, yo le puedo poner I cannot because she removed the eh, ¿qué? algunos archivos. Ajá. O sea, como que reprobó. Ok, puede decir, ajá, exacto, exacto, ok. No, uh, sí, sí, 
she I cannot I cannot uh -huh. I cannot because she she removed some files uh, in the train in the training Um, vamos a ver, aquí me voy a intrometer en la conversación. So, ¿Cómo podría decir, teacher, eh, la segunda opción? Es decir, como si ella era la primera en la lista, que contrate la segunda mejor so, calificada. Can you, can you hire the second person? Mm. Ya no hay. Está bien así, teacher. Yes, I can hire her. Yes, she no. Her. H E R. Her. Her. Uh -huh. Okay. <clears throat> okay, guys, continue. Let me go to another group and help them. Okay. See you later. Okay. Y, y si por qué no podría decir, podría decir de un solo que, que, que si puedes traerme de un solo con el sabor. No, porque no quiero ninguno de esos. <risa> no, hombre, ponerle. ponerle Hola, teacher, sabor. ¿cómo vamos con el diálogo? El sabor. Ok, uh, vamos arriba, es donde dice, where do you go? No está bien. Este no. No, porque ahí se dice, dice, ok, hello, Miguel, ¿puedes cuidar la, la tienda? Y Carlos, y responde a Miguel, ah, hola, Carlos, por supuesto que sí, digamos. Luego dice, tenemos que decir para dónde vas o hacia dónde ah. vas, continuo, ok. Y en este caso, hemos usado el simple present y no es así, que okay, sería, where are you? Y tenemos el do, where are you going? Porque es continuo going quitamos okay. el do quitamos el do ponemos are y luego ponemos going where are you going ok y igual la respuesta sería I'm going I am going 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 to no ajá going y lo más está bien vamos abajo a la, a la yes sure would you like to y el verbo falta ahí, pero voy a ir. Drink. Get. Oh, ok. Mm, no, sería tomar. Ah, no. Llevar, tomar. ¿verdad? Drink. Orange or grape. Es que tomo la. Ahí está bien. Ahí está bien. Ok. Yes. Sí, se nos olvidó. Entonces, I would like to seven up. Seven up. <laughs> okay. Okay. 
teacher, pues se pueden decir cosas así como, como que ya tienen su nombre. Yes. Como, como esa soda. Uh -huh. Seven up. O hay que ponerle seven up soda. That's okay, that's okay. No, soda no. Soda is not necessary. Ah. Se entiende al ponerlo así nomás. Yes, yes. It's understandable. This is this is international. Okay. Okay. Solo que, que queramos decir chuco. <laughs> yeah, <don't> chuco. <laughs> yeah, exactly, exactly. <laughs> okay. No, I would like to drink seven up. Okay, guys, continue. Let me join another group. I will see you guys later okay. on. Thank you. My teacher. Hi. What happened? Are they busy? A little. <laughs> we try to think. Can you check it, please? Bien objetivo eso, lo primero. Can you fire your secretary and hire a new one? ¿Qué personal se escucha eso? Bien personal. Y lo demás también es, es uh, no es como se llama. La palabra que busco. Empieza con N. I can't do it. Neutral. No, because it, it my, it's my cousin. It says. Lo que hacen los políticos con su familia, no recuerdo cómo que se dice la palabra esa. Se me ha escapado. I don't know. I can't remember. Es cuando, cuando este, un, digamos que un político pone a su familia a trabajar por su cargo, tiene fuerza, entonces, I can't remember. ¿Por cuello? Sí, pero hay otra palabra que no recuerdo cómo se llama. Es nepotismo. Ah, exactly, exactly, yes, nepotism. Nepotism. Ah. Pero pongámosle acá, en esa parte dice, because she is my cousin. Falta el, el, el sujeto. No lo borres y déjelo. ¿Por qué usted dijo? No, no, la de abajo. Oh, ok, hi, a new one. Ajá, está bien también así. Abajo pongámosle ese, ese, she, because she is, she. Después de because she is my cousin. Y quitemos esa coma, esa coma, quitemos la a, a, antes de because, no, no va a ser coma. Uy, what happened? ¿Sí? Yes. Ahí. Yo decidí, oh my, oh my sister. ¿Sí? What is? Vamos a la antepenúltima, dice, bueno, la penúltima, dice. I can guard. No, que te muestres de guard. Guard es, es vigilar, ¿ok? Es save. Mm. Okay. Mm. Save. There you go. Ok, lo demás está bien. Sure, I can. Ok. Guys, continue, please, 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 please. Nosotros hasta ahí pensamos dejarlo. Okay. <laughs> le, te, le redactamos más. 
Yes. <laughs> one, one question. One more. One more, and that's okay. Hi, I'm here. Hi, teacher. You are not. <laughs> Did you guys finish in the conversation? Yes. Okay, excellent. Vamos a regresar. Vamos a regresar. La, vamos, bueno, chequeo los errores nomás. Um, vamos a la primera. <laughs> Sorry. Ese what are you doing sería what you are doing. What you are Espera, espera, me le explico por qué, porque por qué diría así. Comúnmente ese es un error bien común. Déjelo, déjelo, no, no, no lo borre por un momento. Regréselo, regréselo. Le explico por qué. Ok. Esto que está acá, esta parte que ustedes han hecho acá, es, una, es la estructura de una pregunta. Ok. ¿Sí? Yes. Vamos, ok. Eso que está acá, what are you doing here? Es la estructura de una pregunta. Y acá, could you. Recordemos que el auxiliar siempre va a entender el sujeto en las preguntas. El could es el auxiliar y luego el sujeto, ok, que es you. Acá igual, are es el auxiliar y you es el sujeto, ok. Eso quiere decir que hay dos preguntas en la oración. Hay dos preguntas en una sola pregunta y eso no es correcto, ok. Entonces, Eliminamos la segunda pregunta y la hacemos como si fuera una oración afirmativa. En este caso, cambiaríamos estos dos. ¿Ok? ¿Sí? ¿Entendemos? What you are sería. Ajá, what you are doing. Porque la pregunta ya está acá. ¿Ok? No podemos tener dos preguntas en una sola pregunta. Suena bien feo. Y no es correcto. Okay. Okay. Uh, we are loading boxes with rosemary. Okay. Yes. Can you help us? Oh, you can help us if you want. No, it's easy. Yes, of course. It's hot. Apostrophe aquí la AS. Can you go? Okay, it's, it's good, it's good. Thank you guys for, for that. La más está bien, okay. Vamos a regresar a la sala principal. All right, let's go, vamos, regresemos. Ahí los veo. All right, we're back and uh, now we're going to present. Vamos a presentar cada uno, okay? ¿Quién quiere iniciar? Who wants to be the first one? Hi. Okay, go. With Sylvia and Rosemary. Okay. okay. Hello guys, could you tell me what are what you're doing here? Hi Sylvia, we are loading boxes with rosemary. Yes, you can help us if you want. Yes, of course. It's hot. Uh, can you go to buy some cold drinks, Jose? 
Yes, no problem. I can. What kind of drink do you prefer? It could be soda or just water. I prefer lemon soda, please. Okay, so that it is. I will be right back. Lemon soda, okay, lemon soda. Lemon soda. Ahí, apare ahí aparezco yo, miren. No, ¿Qué otro? Yo, yo pensé que se me había trabado la, la compu, de, de verdad, porque no se movía y fue como que, uy. It's okay, it's okay, thank you, okay. Thank you uh, to the three of you. Let's continue, vamos con Carlos Ernesto Pérez. Comparta, Carlos. Okay, teacher. Any sense if pueden verla? Yes, yes, we can see. I can see. Yes, yes. Okay. Hello, Magdiel. Can you guard the shoes shop? Hi, Carlos. Of course. Where are you going? I am going to buy my lunch. Do you need something? Yes. Could you get me a soda? Yes, sure. Would you like to drink orange or grape taste? No, I would like to drink 7-Up. Janira. Voy, voy. Es que no veo bien. Y voy. Good afternoon. I would like to buy red shoe. Would you choose me? And of course, could you tell me your size? Eight size. Eight. Yes. <laughs> okay, thank you. Thank you, guys. Thank you very much. <laughs> All right. Déjenme antes que se me olvide enviarles lo, lo, lo que me pidieron ayer y ahora, ¿verdad? Antes que se me olvide, um, I might forget about this. Serían 17 y 18. Ok. No, 19 y 20. Sí. Ok. Se las he compartido aquí en el chat de Zoom. No sé si las pueden ver, ya, ya, si ya las recibieron. Aquí me parece que ya se han, ido enviadas, ya han sido enviadas. ¿Desaparece? ¿Sí? Sí, teacher. A mí okay. no. Si las pueden compartir en el grupo de, 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 de WhatsApp para que sea mucho más fácil descargarlas o, o u obtenerlas. ¿Ok? Yes. Okay, seguimos a another group. Escuchemos a Silvia. Ya lo dijimos. Oh, sorry. <laughs> okay, let's continue with Roberto Alemán. Go, Roberto. Yes, teacher. Um, solo comparto la, la pantalla, permítame. Hey, voy, voy a compartir el pantalla de teléfono, así de que. Si no se asusten si ven algo raro o no. No, no. ¿Qué es eso, verdad? Okay. Este, este, el compañero que estaba conmigo, que, el que sí, porque el otro se, parece que estaba trabajando ahí, pero estaba de oyente. Ok, no problema. ¿Aló? ¿Se me escucha? Yes. ¿Aló? ¿Se me escucha? Sí. Ah, perdón, perdón, no escuchaba. Eh, si quiere, usted comience, compañero. Ok. Hello, how are you? Hello, I'm fine. Can you go to the to the English English class? Yes, I can. And could you join the class? Yes, sure. Can you say to the teacher I'll only err in class? Yes, I can, but there are problem. Me too, I I'll be here in class because I am driving. Oh, I understand. But could you write to the teacher? Let me see. Yes, it's online in this moment. 
Okay. Uh, could you say him about me? Yes, I do. Okay, thank you. See ya. See you. Okay, thank That you guys. Well, we have some mistakes. Tenemos unos pequeños errores ahí, pero todo está bien. Okay. Yes, it's okay. It's okay. Okay. All right. Uh, let me see. Wilbert, can you please share with your group? No lo escribí yo, mi compañero lo escribió, Carlos. Tal vez lo puede. Ok, ahorita lo comparto. Ok. Adelante, Wilber. Ok. Hi, Carlos. How are you? Hi, Wilber. I am fine. And you? Fine, thank you. I have a question. Can you remove the file, please? Sure. By the way, Fanny, can you save the new project files in the computer? Fanny? Fanny? Hello? He's sleeping. He <laughs> quedó dormida en ese segundo. Yes, of course. Wilmer, could you hear the secretary uh, that come yesterday? I can't because she removed some files in the training. So can you hire the second person? Yes, I can hire her. How much she helpful? Yes, she is helpful. It's all, teacher. Okay, yes, yes, I can see that. I can see that, that, that you guys finished. Okay, thank you, thank you for your participation. Okay, people, uh, thank you for participating. We're going to stop here because it's time already. Solo informarles, bueno, repetir, me <laughs> am mencionado anteriormente es lo de la plataforma ok si pueden completarla ahora uh, bueno háganlo y no mañana en el transcurso del día y algunos ya la hicieron completamente ya revisé ya ya las uh, subí al sistema así que todo bien y los que aún no la han hecho pues por favor uh, traten de hacerla ahora quiero ver no tengo a ninguno que esté atrasado en, la, en las tareas así que Creo que todos van bien. Todos van bien, así que vamos a ver. Revisa. Sí. Todos vamos bien. Ok. Solo Rosemary le falta la semana 3 todavía. Bueno, no he revisado, así que no sé todavía si la ha hecho. Ahora la termino. Ok. Tratemos de hacerla, por favor, eh, ya sea ahora o mañana. ¿Ok? Sí. Y recordemos las encuestas mañana, no falten. Uh, es recomendable una computadora, ¿ok? Recomendable. Aunque se puede usar el teléfono, es un poquito más complicado, ¿ok? Porque no hay mucho, mucho espacio de teléfono para poder pasar de, 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 de página a página. O de... Sí, prácticamente eso. O de ventana a ventana. Es mucho más sencillo ah. con la computadora, ¿ok? Si pueden, consigan una solamente para mañana y no faltemos, ¿ok? No faltemos. Tratemos de estar acá conectados a las 8 porque pueda que nos asignen de hacer la encuesta a las 8, ¿ok? O a las 8 y 5 o a las 8 y 10. Así que hay que estar más temprano para poder, bueno, para no tener ningún problema, ¿ok? ¿Tipo preguntas? No. Solo de hacerle el recordatorio a la compañera de lo que le mencioné al principio de la clase. Ok, repítalo usted. Eh, es que me, los datos con los que me inscribieron en la empresa fue con el módulo intermedio. Y yo estoy todavía en el módulo 3, o sea, para el módulo 3 nada más.
Ok. Uh -huh. Está bien. Eso lo vamos a ver porque sí, es, son cuatro módulos que le han saltado. Entonces, es, es de, uh, ok. Probablemente hubo una confusión con algún nombre. Ok, Man, mándeme eso por, por, por mensaje de WhatsApp, Wilber, por favor. Con su nombre, con el código de la clase que estamos ahorita. Ok, ponga que es módulo 2. Bueno, con el código se identifica que es módulo 2. Igual, bueno, mándeme lo que pasa, ok, problema para poder yo reenviarle mensaje, porque así fue con César, tuvimos un problema con César y rápidamente, pues, me dieron respuesta con respecto a eso. Ok, así que. Ok. Ajá, además, finalizamos la clase ahora, lo hace y lo, yo lo reenvío al grupo para que lo puedan resolver. Ok, ahora okay, pregunto, okay. yes, no problem. Pregunto, ¿quién no se ha quedado hasta la fecha? Guys, ¿quién no se ha quedado hasta la fecha? Creo que todos se han quedado. Sí, todos hemos quedado. People, hello. Yes, teacher. Yes, teacher. Ok. Yes, teacher. Yes. Ok, ok, perfecto. Si sí, alguien se quiere quedar después de la clase, ok, no hay problema, se puede quedar. Solamente paso asistencia y luego nos, nos largamos a dormir. <ríe> ok, rápidamente, let's do this. Actualizamos. Uh, Alba no estuvo, ok. Ana Marcela Argueta. Andrea Sofía Benítez. Present teacher. Carlos Ernesto Pérez. Present teacher. Carlos Josué Pascasio. Present teacher. César Arquímedes Moreno. Present teacher. Jonathan Mauricio Galvez. Present. Uh, luego tenemos a José Yair Lobo. <coughs> Present. Magdiel Esaú. Present teacher. Marcela Karina Melgar. Present teacher. Margarita Rosemary Pérez. Present. María José Hernández. Raúl Arturo Esquivel Medina. Present teacher. Antonio no estuvo. Sandra Yanira Ayala. Present teacher. Ay. Silvia Guadalupe Romero Montoya. Present. Wilber Alberto Pérez Méndez. Present. Fanny Judith Palacios de Oliva. Present teacher, good night. Good night. En uh, Karen Yamilet Rivas Ayala. Present teacher. Y por último, Carlos Roberto Alemán. Here, teacher. All right, excellent. People, thank you for being here today. I will see you guys tomorrow. Que descansen, que la pasen bien, okay? People, good night. Good night. Good night, good night teacher. Good night, everyone. Good night. Good night, good night, everybody. Bye, teacher. Bye-bye, Miguel. See you tomorrow. Have a good night. See you tomorrow.